Hello Vogue, je suis Ludovic de Saint-Cernan et je vais vous décrypter les looks de cet hiver. Cette tenue, euh, le manteau, ça vient de la Frankie Shop. Euh, mon sac, là, ça vient de Tara Jamon. Ça, c'est euh, attaché euh, chez Marnie. Mes pantalons sont vintage, euh, je les porte tous les jours, euh, tout le temps, euh, surtout en hiver. C'est les pantalons marins vintage euh, de les mariniers américains. Et puis les chaussures, c'est AED. Ce look, j'adore. C'est hyper, hyper beau. Je porterai exactement la même chose. Moi, je suis toujours sur, euh, sur les intemporels. Euh, je vois toujours euh, les pièces euh, masculines, féminines qui sont mélangées. Et je trouve que c'est quelque chose, en fait, une garde-robe euh, intemporelle qu'on porte toujours. Euh, c'est sûr, il faut be yourself. Euh, il faut être fidèle à vous-même et à euh, votre, votre propre esprit. Je trouve qu'elle est très très belle. La couleur du manteau est sublime. J'aime beaucoup que ce soit aussi grand, que les manches soient trop longues. Ça lui va super bien. L'écharpe autour du cou est super bien nouée. Enfin, elle sait ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup la touche de blanc aussi sur les chaussures. Son conseil, il est parfait. Be yourself. C'est simple, ça paraît simple, mais elle a complètement raison. Elle est très belle. Elle est parfaite. Rien à dire. Euh, J'adore le look. Aujourd'hui, je, je porte euh, des trucs assez hivernaux, je pense que ça se voit. Euh, une fourrure que j'ai achetée en friperie, tout simplement. En fait, toutes mes sables sont achetées en friperie, je vais pas mentir. Donc du coup, voilà, ça c'est euh, un pantalon kawaii euh, en mode salopette. Ça c'est euh, une veste euh, friperie euh, type snowboard. Et voilà, ma petite fourrure, tout simplement, avec un petit bob. La palette de couleurs est très jolie. J'aime beaucoup la fausse fourrure vintage. Une tendance pour 2023 que je vois venir, du colorway à foison personnellement. Euh, beaucoup de vintage parce que ça commence euh, sincèrement à inquiéter les gens, euh, tout ce qui est euh, au niveau de l'écologie. Des inspi André 3000, des inspi euh, Farel aussi, et puis euh, tout ce genre de trucs-là, tout simplement. Des gens et la mode, pour, pour moi, c'est archi important. En fait, une jupe, ça ne se porte pas que pour, un, pour, pour une fille. Euh, tout le monde devrait être capable d'en porter. Ce serait archi important de faire en sorte que, tout simplement, on comprenne que le vêtement, c'est une pièce qu'on peut porter et non pas une pièce en fonction de ton genre qu'on doit porter. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce qu'il raconte sur euh, le genre, son discours aussi, sa conviction sur le fait que euh, la jupe peut être portée par euh, garçon, fille, etc. C'est marrant parce qu'on voit que des gens qui portent du vintage. Et je trouve que le look est super mignon. J'aime bien la matière du pantalon un peu technique comme ça. J'aime beaucoup la touche de couleur un peu euh, prune, bordeaux dans les cheveux. C'est super joli. Alors aujourd'hui, je porte un pantalon Levis que j'ai trouvé à 1 euro dans, dans les bacs à Fripstar. Cute Là, j'ai oublié de le remettre à ma taille, donc euh, j'ai un peu fait des petits trucs avec des lacets euh, par-ci, par-là, une ceinture. Il faut les remettre à sa taille. Un petit coup de couture, des petites pinces, et c'est bon. Le petit lacet autour de la taille, c'est hyper mignon. Nous, on l'a fait pour une de nos collections e-boy. Euh, e euh, c'est un classique, très TikTok, très skater et tout, donc euh, moi je trouve ça très cool. Ça c'est euh, une petite veste sans manches que j'ai trouvée à, à 2 euros dans une friperie dans le sud. Ça je l'ai trouvée en friperie également mais en Normandie. J'aime bien qu'elle ait mis son pull dans son jean, qu'on voit quand même sa, sa taille, sa silhouette, bien que le look soit oversize. Euh, là j'ai juste laissé dépasser mes colliers et euh, là on a une veste euh, bison futé que j'ai eu à... 50 euros sur euh, Vinted au lieu de 400 et quelques. Et euh, mes Derby Saint Marina sur Vinted également. <rire> ma pièce favorite, je pense que ce serait ma veste bison futé parce qu'elle tient chaud, elle va avec tout et je la mets très très souvent. Alors je trouve qu'elle a un super joli look, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux. On me dirait un peu qu'elle sort d'un film des années 80. C'est très cinématographique, je trouve, comme look. C'est assez impressionnant de voir qu'elle peut se faire un look comme ça, d'avoir chopé euh, ses pièces à 1,50€. Et aussi, évidemment, c'est bon pour la planète de choper vintage. Et ouais, elle est trop mignonne. Good vibes. Ces bottes euh, sont euh, du bois de Zara. Euh, c'est pour l'hiver. <rire> mon manteau, c'est toujours euh, du vintage, le second main. Euh, mon jupe et mon top aussi, c'est tout euh, du pièce vintage. 
J'aime beaucoup la, la palette de couleurs. Dans mon dernier show, j'ai fait des couleurs un petit peu comme ça. Et aussi avec des volants, des jupes à volants et tout. Donc ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait sur ma dernière saison. Avec ce vieux rose, la, la façon dont c'est drapé autour du cou, je trouve c'est hyper joli. Mon pièce préférée, c'est mon jupe, parce que c'est une jupe d'une cadeau de mon grand-mère en Belgique. Et euh, ça me donne un peu du euh, vibe circus. <rire> Et c'est drôle, je pense. <rire> la matière de la jupe est super intéressante aussi, un peu irisée comme ça. Et c'est hyper mignon que ce soit sa grand-mère qui lui a offert. Je trouve ça très cute. Moi, j'avais un, un costume balmain euh, que mon grand-père avait, que j'ai jamais connu, euh, que ma grand-mère m'avait offert. Et j'étais hyper fier de le porter à toutes les occasions possibles. Je l'avais d'ailleurs porté pour me taper l'incruse dans un défilé balmain quand j'avais genre 18 ans, que j'étais étudiant en mode. Et j'étais trop fière parce que j'allais à un défilé balmain avec un look balmain. Et j'adore des pièces vintage. Je suis collecteuse un peu de pièces uniques et voilà, ça c'est mon look. J'aime beaucoup aussi euh, la manière dont les, les boots se, plient, se replient sur elles-mêmes. Et ouais, un très joli look. Donc euh, j'ai une veste Frank Shop, un pull, euh, je pense Uniqlo. Et mon pantalon, je l'ai acheté sur euh, Sense, la plateforme euh, en ligne où il y a des multimarques. Et après j'ai des docs, euh, tranquille. Le chien est beaucoup trop mignon. Moi j'ai un petit chien aussi qui s'appelle Louis, pour un look un peu calme comme ça. Là c'est bien qu'elle ait son petit chien blanc trop mignon. C'est important pour moi de dégenrer la mode. Et en, en fait, euh, j'achète beaucoup de mes pièces chez les hommes. Bien s'habiller, c'est s'habiller comme vous aimez en fait. Vraiment, euh, ce qui fait plaisir, euh, comme c'est agréable. Euh, en vrai, habillez-vous comme vous voulez quoi. C'est le look pour l'instant qui est le plus euh, moi, on va dire. Parce qu'elle est en noir, avec un col roulé, pantalon en cuir, une veste un peu large. Les boots noires aussi. Je sais pas si je porterais cette veste ou cette couleur, mais j'aime beaucoup sur elle. Euh, et ça me donne envie de peut-être essayer un truc comme ça. Donc, euh, bonus pour ça. J'ai une paire de derbies Bottega Veneta avec un pantalon Flair Rico Owens en taille haute. Après j'ai un haut euh, Martin Rose, un petit peu oversize et je vais avoir euh, un foulard Acne Studio. Et le petit col roulé Uniqlo aussi. Et ma pièce préférée, j'aime pas mal mes paires de shoes. On est quand même sur une paire euh, assez volumineuse, on est sur une plateforme. Même si je suis quand même assez grand, ça me dérange pas du tout. Hein. J'adore le look, j'adore euh, ses références. Bottega, Rick, Martin Rose. J'adore la coupe du pantalon, c'est super beau. La manière dont ça tombe sur les chaussures, c'est la bonne longueur. Il est grand et malgré tout, c'est assez long, donc ça c'est cool. Les chaussures sont très belles, bien lourdes comme il faut. Moi, le souci, c'est que j'aime pas forcément porter des grosses pièces, que ce soit doudou ou manteau. Du coup, j'essaie euh, plutôt de mettre des vêtements qui tiennent chaud. Là, par exemple, j'ai un dessous de corps qui maintient la chaleur. Et du coup, j'ai juste mis un col roulé et une veste, histoire de rester un petit peu fit et pas forcément trop volumineux. La tendance mode qui va arriver en 2023, je pense que ça va être la continuité de l'année 2022 avec tout ce qui est euh, la génération Y2K, qui mélange totalement euh, tous les genres, tous les styles. Ils ont vraiment cassé cette barrière-là et je trouve que c'est plutôt cool. C'est pas forcément mon style. Et tout ce qui va être vintage aussi, ça va poursuivre. On va vraiment rester dans ces tendances-là. Je le trouve très cool, très sympa. On a envie d'être euh, pote avec lui. On adore sa vibe. Euh, très mignon. Mon look préféré, je pense que c'était le dernier. J'adore ce qu'il porte, j'adore ce qu'il raconte. Et je porterai exactement comme ça. Merci Vogue de m'avoir invité à décrypter ces looks avec vous et à très vite.